ஹவுஸ்ஹோல் திரை படத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் இந்த படத்தில் கதை உங்ககிட்ட சொல்லும்போது எப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்க இது எப்படி ஷூட் பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா சொல்கிற விஷயம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் எடுக்கும்போது ஒரு விஷயம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் படத்தை காட்சி பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக எடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஃபஸ்ட் திங் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எனக்கு வந்து டைமே கொடுக்கல அவங்க இட் வாஸ் இட் லாஸ்ட் மினிட் அவங்க டிசைட் பண்ணாங்க தட் நான் தான் அந்த கேரக்டர் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலி அவங்க பண்ண வேண்டிய ஒரு கேரக்டர் அது அண்ட் இட்ஸ் வெரி வெரி இமோஷ்னல் கேரக்டர் அதனால் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஆப்வியஸ்லி பிகாஸ் வி டென்ட் டிஸ்கஸ் ஸ்கிரிப்ட்லாம் ஒன்றும் பெருசாக என் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணல ஷி வென் த்ரூ தட் அண்ட் வெரி ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டாங்க அதனால் பட் ஒன்ஸ் த ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அந்த ஸ்டோ ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு அப்புறம் தான் ஐ ரியலைஸ் அந்த கேரக்டர் பற்றி அப்படியே நல்லா யூனோ ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் இல்லையா அதர் திங் இஸ் ஒர்க்கிங் வித் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் சமீபத்தில் சென்னையில் வந்த வெள்ளத்தை வந்து மையமாக சூர்வாக்கப்பட்ட கதை ஸோ நீங்கள் எப்படி அதை ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டீங்க சொல்லும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக இருந்தது மழை வந்தது அந்த வெள்ளம் வந்தது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை வந்து எப்படி சொல்ல போகிறாங்கிற ஒரு க்யூரியாசிட்டி கண்டிப்பாக இருந்தது அதை அந்த பேக் ட்ராப்பு நமக்கு சொன்ன உடனே ஃபுல்லாக கதை சொல்லும்போது அது ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஏன்னா நம்ம வெள்ளத்தை பற்றி இல்லை ஃப்ரெட்ஜ் பற்றி எதையும் பேசாமல் ஸோ இங்கே ஒரு வாழ்க்கை அதுக்குள்ளே அது அதோட பேக் ட்ராப்பாக இது இருந்திருக்கு அவ்வளோ தான் ஸோ ஒரு வாழ்க்கை எப்படி நடக்குது ஸோ அண்ட் இப்படியே நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் பார்க்க போனால் அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே போனால் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அட்வர்சிட்டி அட்வர்சிட்டின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் வரும்போது எப்படி நம்ம எல்லா வாழ்வோம் கண்டிப்பாக எல்லா மனுஷங்கள் மிருகங்கள் எல்லாமே எப்படி அதை அதை ஏற்றுக்கிட்டு அதோடு எப்படி நம்ம லைஃப் போகுங்கிறது ரொம்ப அழகாக இருந்தது இப்போ இப்போ நிஜமாலே ஒரு ஃப்ரெண்டில் இருக்கும்போது நம்ம அந்த பயம் அந்த ஃபீல் அந்த இதெல்லாம் நம்மளுக்கு காட்ட முடியும் ஒரு செட்டில் பண்ணும்பொழுது அந்த மிரட்சி அந்த பயம் அதெல்லாம் வந்து கலந்து கொடுக்குறது வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு கஷ்டமான விஷயம் ஒரு ஹாரர் ஃபிலிம் நடிக்கிற மாதிரி தான் ஏதோ பேயெல்லாம் ஒரு அமௌண்ட் விஷயங்கள்லாம் இமேஜினேஷன் எங்களுக்கு ஆறாக இருக்காது நீங்கள் பிளேன் நடிக்கும்போது சாதாரண நடிச்சிருவீங்க நாங்கள் விஷுவலில் பார்க்கும்பொழுது ரீ ரெக்கார்டிங்கை பார்க்கும்போது அது ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எப்படி அந்த காட்சியை வந்து செட்டில் நடிக்கும்பொழுது அந்த ஃபீல் கொண்டு வரதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நடிகர்கள் கொடுத்தாகணும் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அந்த ஃபீல் நடிக்கும்போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆட்மாஸ்ஃபியருங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்மாஸ்ஃபியர் அந்த லக்ஷ்மி மேமே கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க பிகாஸ் சி ரெயின் பேக் ட்ராப் ஆப்வியஸ்லி மழை பெய்யிருச்ச வீடு எல்லாமே டல்லாக இருக்கும் கரண்ட் இருக்காது எல்லாமே ஒரு மாதிரி கிரே லுக்காக இருக்கும் அப்படி தான் இருந்தது வீட்டில் ஃபுல்லாக அந்த கேர்டன்ஸ் கேட்டன்ஸ் அந்த மழை அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் மேம் ஒரு பக்கம் ஷி வாஸ் ஆல்சோ ஹைப்பர் ஆப்வியஸ்லி கெட்டிங் த ஒர்க் டன் அண்ட் தென் அதெல்லாம் அது அட்மாஸ்ஃபியர் குள்ளே போனாலே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டென்ஷன் அண்ட் யூ ஃபீல் தட் லிட்டில் டிப்ரெஷனும் இருக்கலாம் you know and uh, i think that was it and first of all na full avanga mela da na focused a irundha puriyudhu na meleye focused a irundha because it is her film and enakku first of all yes yes 100% it was like surrender appdi sollala na vandhu indha team ku la na vandhum na mind vandhu na mudivu pannita indha madiri it is her film adanalu avangala enna edhar paakkaraangalo na vandhu continue deliver pannano so it was a big task actually in my heart avlo detailed a irundhad work nu solla chinna chinna vishayangal ஒரு வீட்டில் நம்ம இருந்தால் ஒரு வாழ்க்கை ஃபுல்லாக என்னென்ன சேர்க்குறோமோ அவ்வளோவும் சேர்த்துட்டு கொண்டு வந்துருந்தாங்க ஓகே ஸோ அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக அவர் போயிருக்காது அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன கேலண்டர் ஏதோ ஒரு கோயிலுக்கு போனப்போ ஒரு கேலண்டரோ ஏதோ ஒன்று ஒரு படமோ பிடிச்சிட்டு வந்திருப்பாங்களா அந்த படங்கள் அதெல்லாம் ஒரு செட் இருக்கும் அண்ட் இந்த வீடு வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் படம் பார்த்த தே எல்லாருமே படம் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் எதுக்காக அப்படி இருக்குன்னு எல்லாமே ஆர்டர்லியாக இருக்கும் அந்தந்த பொருள் அந்தந்த இடத்துலே இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நான் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த கேரக்டர் தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லை இந்த கேரக்டர் அந்த ஹவுஸ் ஓனர்னா அவ்வளோ சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஹவுஸோட ஓனர்னா எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன் நான் சும்மா சுற்றி பார்த்துட்டு இருப்பேன் எவ்ரி டைம் ஐ கோ அவுண்ட் ஏதோ ஒன்று புதுசாக எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்களே இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்களேங்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ டீட்டெயில்டு ஒர்க் இந்த செட் அவ்வளோ போயிருக்கு ஸோ நீங்கள் அவ்வளோ பார்த்ததும் நீங்கள் பார்க்க பார்க்கவே அதெல்லாம் என்னோடதுன்னு நான் நினச்சாலே போதும் அந்த ஹவுஸோட ஓனர்னா ஆகிடலாம் அவ்வளோ ஈஸி பெரிய தொட்டி கட்டி தொட்டிக்குள்ளார் வீடை கட்டி நிறைய விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்கன்னு சில கேள்வி அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இவ்வளோ செட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி இந்த படம் க
அதனால் ஒரு மார்க்கெட் லிமிட்டேஷன் வந்துடும்ல ஸோ ஈவன் இப்போ ஸ்டார்ஸ் ஒரு மார்க்கெட் லிமிட்டேஷன் இருக்கும் ஸோ மார்க்கெட்டுக்கு தான் கேட்டர் பண்ண முடியும் நம்ம வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ காசு போட்டால் காசு எடுக்கணுன்னா நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு தான் கேட்டர் பண்ணும் என்ன கதை சொல்கிறோமோ நம்ம அந்த கதையை சொல்ல முடியாது ஸோ இப்படியெல்லாம் லிமிட்டேஷன் இருந்ததுனால அவங்க இது ரியலாக எடுக்கணும்னு செட் போட்டாங்க அது விஜி அவங்க தோட்டத்தில் ஒரு குழி தோண்டி குழி குழி என்ன வாட்டர் ப்ரெஷர் தாங்கணும் இல்லை ஸோ இவ்வளோ லேக்ஸ் டுகெதர் லீட்டர்ஸ் உள்ள ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு வீடு கட்டி அந்த தொட்டிக்குள்ளே தொட்டி கட்டி தொட்டிக்குள்ளே வீடு கட்டி அதை வந்து அதுக்கப்புறம் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஏற்றிக்கிட்டே வந்தாங்க ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி டஃப் ஜாப் நான் இந்த வீட்டில் வந்து இப்போ யாருமே இல்லை ஸோ அது லக்ஷ்மி அது ஒரு பெரிய கதை இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் வாங்க வேண்டிய வீடு அது ஓகே ஸோ ஷி வாஸ் சப்போஸ் டு பை தட் ஹவுஸ் அண்ட் அவங்க அட்வான்ஸ் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் வெள்ளம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வர முடியல அந்த மாதிரி ஏதோ ஆயிருக்கு ஸோ இந்த வீடை வந்து அங்கே ரீக்ரியேட் பண்ணுறது இருக்கு அவ்வளோ சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் வச்சு ஏன்னா இங்கே நிறைய பொருள்கள் இருந்தது சின்ன சின்ன ஒரு ஷெல்ஃப்னா அது அதுக்குள்ள ஒரு ஆயிரம் ஐட்டம் இருக்கும் அண்ட் எவ்ரி திங் ரிலேட்டட் டு தீஸ் டூ பீப்புள் தீஸ் டூ கேரக்டர்ஸ் ஒரு காட்சியில் அதாவது ஒரு செல்ஃபே கீழே ஒரு மாதிரி சீன் தப்பா போயிடுச்சுன்னா கூட எல்லா தண்ணியும் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு மறுபடியும் எடுத்து அந்த கண்டினியூட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லையா கரெக்ட் தண்ணிக்குள்ள போய் குட்டி குட்டி திங்ஸ் நம்ம ஷெல்ஃப்ல ஷோகேஸ்ல அந்த தண்ணி வந்து फ्लड தண்ணி உங்களுக்கு கிளியரா இருக்காது स्विमिंग pool தண்ணி மாதிரி இருக்காது உள்ள ஒண்ணுமே தெரியாது டவுனா இருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது உள்ள சோ இட் வாஸ் a டஃப் ஜாப் அதனால இந்த படத்தை நம்ம இமேஜின் பண்ணும்போது ரொம்ப பயமா தான் இருந்தது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இதெல்லாம் நம்ம இவங்க பண்ண முடியும் ரீக்ரியேட் பண்ண ஓகே சோ அவ்ளோதியும் அவங்க பண்ணிருக்காங்க நீங்க சொல்லுங்க இந்த படத்துல வந்து தனிக்குள்ள நடிச்சீங்கனு சொல்லும்போது டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க நீங்க தனிக்குள்ள நிறைய காட்சிகள் சேர்ந்து இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஏதோ பிராக்டிகலான கஷ்டங்கள் எதாவது இருந்ததா ஆப்வியஸ்லி Uh, everybody is in the water practically and i enakku vandu claustrophobia irukku so enakku vandu actually na in the padam shooting ungalukku karpambuchi la paatha bayam illa irukke na bayapad la or shot la irukke adha maari ena si thanni yera yera veetukulla and karpambuchi ellame veliye vandrom so andha maari shots la irukke indha padathile paambu irukke illa thotam thana thel gil la or nalla periya thel அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெளியே விடணும் தண்ணிக்குள்ள <laughs> 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 உங்களை லவ்லி நடிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்கள சொல்லுங்கள் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு சரி நம்ம கேரக்டருக்கு சின்ன வயசு ஃப்ளாஷ்பேக் நடிக்க போகிறவங்க யார் அப்படின்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும் ஸோ எப்படி இருந்தது உங்க அவங்கள இந்த படத்துல இந்த கிரே ரெய்னி சீன்ஸ் போத் இந்த ஏஜ்டு கொஞ்சம் ஏஜ்டு கப்பல் ஆனால் அந்த கியூட் பட அந்த ஃபிலிம் வந்து சின்ன கிஷோர் அண்ட் லவ்லின் ஸோ வெரி கியூட் Okay. and i think uh, lakshmi fell for uh, lovelyn's eyes epome solva and the kannu apdi enna and kishore is very nice to see kutti kishore from pasanga fame mm. yes. uh, he's become this nice young uh, hero so okay. uh, cute angiyum thanni irukum and the scenes la ella thanni irukum and oru uh, oru breath of fresh air mari cute green green avanga shots avanga kaachi alaga irukum lovelya like she said it in the 1970s like girls like how are they the shy or cute are they doing now girls are very outgoing and you know kind of smart street smart so all that all that she has brought it out in in the scenes like that okay you are doing a film tell me what you are doing now in Canada there are two films there are a film in Anjan 
அது இல்லாமல் கதபுன்னு ஒரு படம் ஒரு சின்ன கோ ப்ரொடக்ஷன் மாதிரி சின்ன சின்ன படங்கள் தான் சூப்பர் ஏன்னா உங்களோட நடிப்புக்கு நிறைய சிக்கல் இருக்காங்க உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் நிறைய சூப்பர் ஹிட் படங்கள் பண்ணுங்க வித்தியாசமான கதைகள் அங்கே தேர்ந்தெடுங்க ஸோ இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் அண்ட் ஹவுஸ் அண்ட் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் அந்த படத்தில் வெற்றி வேற மீண்டும் சந்திக்கலாம் தேங்க் யூ ஸோ மச் இவ்வளவு நேரம் நிகழ்ச்சியில் ஹவுஸ் அண்ட் திரைப்படம் பற்றி பல விஷயங்கள நடிகர் கிஷோர் அவர்களும் நடிகர் சீதஞ்சன் அவர்களும் பேசினாங்க ரொம்ப ரசிச்சு பார்த்துருப்பீங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் வேறு ஒரு திரைப்படம் பற்றி உங்களோட பேசுகிறேன் அண்டில் த